హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మన జారం ఛానల్ అండి నేను ఈరోజు మీకు అల్లం నిల్వ చట్నీ అంటే టూ త్రీ మంత్స్ వరకు నిల్వ ఉండే చట్నీ గురించి చెప్పబోతున్నానండి ఇది అల్లం అండి అల్లాన్ని ఆ విధంగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అది నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియో మీకు టిప్స్ రూపంలో చెప్పాను కదండి ఇంత డస్ట్ ఏది లేకుండా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి పొట్టు పైన ఏది ఉండదు కాబట్టి ఆ పొట్టుతో సహా మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని చట్నీ తయారు చేసుకుంటామండి ఈ విధంగా అన్ని ఈవెన్గా అన్ని ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ అల్లం ముక్కలకి ఈ అల్లం ముక్కలకి ఈ చింతపండు తీసుకున్నానండి అయితే చింతపండు వాటర్లో వేసి కడగద్దు ఎందుకంటే ఇది రెండు మూడు నెలల వరకు నెలల వరకు నిల్వ ఉండే కారం కదా అందుకోసం జస్ట్ ఒక మంచి శుభ్రమైన క్లాత్ తీసుకొని తుడుచుకొని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి మొత్తము ఒక వంద గ్రాముల అల్లానికి ఇది ఒక యాభై అరవై గ్రాములు అనుకోండి చింతపండు బెల్లం బెల్లం ముక్క కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బెల్లం ముక్కను నేను మెల్లగా తరుక్కొని వేసేస్తానండి అల్లము చింతపండు బెల్లం వేసి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఏం చేయాలంటే రాత్రి మొత్తం ఇదే విధంగా ఉంచేసేయాలండి రాత్రికి మొత్తం ఈ విధంగా ఉంచేస్తే నీరు ఇడుస్తుంది అదే నీరు చట్నీకి సూప సరిపోతుంది పైనుంచి ఒక్క చుక్క కూడా వాటర్ వేయొద్దు ఈ విధంగా కలుపుకొని కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఉప్పు వేస్తే కూడా నీరు బాగా ఊడుతుంది చట్నీకి సూపర్గా ఉంటుంది కొంచెం మరీ ఎక్కువ ఉప్పేసి రాత్రికి మొత్తం ఉంచేస్తానండి మూత పెట్టేస్తాను మనం రాత్రి కెట్టే ఇట్లా పాత్ర లోపల నీళ్ళు ఉండొద్దు మూత కూడా ఎక్కడ నీళ్ళ తడి ఉండకుండా తుడుచుకోవాలని నీట్గా తుడుచుకొని మూసి పెట్టాలి మార్నింగ్ చూపిస్తాను మార్నింగ్ ఏం చేయాలని చూపిస్తాను ఇది రాత్రి మనం అల్లం బెల్లం చింతపండు కలిపి ఉప్పు కలిపి పెట్టాం కదా నీరు చూడండి ఎంత ఊరిందో దీంట్లో నేను ఒక చుక్క వాటర్ కూడా వేయలేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు దీంట్లో వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటాను ఇదో ఈ అల్లం ముక్కలు చింతపండు బెల్లం ముక్కలు వేసాను ఈ నీరు పక్కకు పెట్టేసాను అది తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాను దాని దాంట్లో మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు ధనియాల పొడి లేదా ఒక ధనియాలు ఉన్న ధనియాలు వేసుకోవచ్చండి ఒక టీ స్పూన్ రెండు టీ స్పూన్లు అంతా వేసి వేసేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకున్నాను కదండి పట్టుకునేటప్పుడు కచ్చపచ్చగా అయ్యింది దాంట్లో ఆ లిక్విడ్ మిగిలిన లిక్విడ్ వేసాను హాఫ్ టు ఈ స్పూన్ తోటి హాఫ్ స్పూన్ కారం పొడి వేసాను అల్లం చట్నీ ఈ విధంగా మిక్సీకి వేసుకున్నానండి మిక్సీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు తక్కువైంది దీంట్లో రాత్రి అల్లం ముక్కలకు వేసాను కదా మరి ఎక్కువైతుందని చూ ఇది చేశాను ఇప్పుడు చూస్తే కొంచెం తక్కువ ఉంది దీంట్లో లైట్గా ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని పోపు పెట్టేసుకుంటే సరే అండి ఒక మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ జీలకర్ర ఆవాలు పసుపు వేసానండి జస్ట్ ఇవి వేడి కాగానే ఈ అల్లం చట్నీలో కలిపేసి ఒక సీసాలో ఒక మంచి నీట్ జార్లో వాటర్ మాత్రం ఉండొద్దు దాంట్లో ఎత్తి పెట్టుకున్నారంటే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లోనైనా పెట్టేసుకో పెట్టుకోవచ్చు బయటనైనా పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా అల్లం చట్నీ తయారైపోయిందండి దీన్ని పోపు పెట్టేసుకున్నాను ఒక మంచి నీట్ జా జార్లో ఆరు బౌల్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకొని టైట్ లిడ్ మూత టైట్గా ఉన్న పెట్టేసుకుంటే ఇంకా ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు ఉంటుందండి మనం క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాల్సి కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్